Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, mais uma vítima brasileira identificada e o nome dela é Bruna Valeano. Bruna, mais uma das pessoas que foram brutalmente assassinadas pelo grupo Hamas, um grupo terrorista, em que a mídia brasileira tem dificuldade de poder classificá-los como terroristas, né? de classificá-los como, como eles são, em que algo assombroso está acontecendo. Partidos de esquerda do Brasil organizaram uma manifestação em apoio a eles, né? a essa causa que eles dizem lutar. Então você vê que coisas terríveis estão acontecendo e que isso deveria ser criminalizado. Então veja, aqueles que outrora chamavam os conservadores de nazistas, neonazistas, hoje estão aplaudindo, estão se manifestando, estão apoiando um grupo que tirou a vida de mais de mil pessoas, em grande parte de judeus, que fez isso com Israel e que deseja o fim de Israel, que não tem nada a ver com a Palestina. Bom, a Palestina, muitos falam, eles estão lutando pela causa palestina, não tem nada a ver. Eu tive a oportunidade de estar em Israel e tive a oportunidade de estar em território palestino. O povo, por exemplo, palestino, tem um monte, um monte que trabalha dentro de Israel. Que inclusive trabalha lado a lado com israelenses. Não tem nada a ver com esta briga toda. Estes são extremistas, tá? verdadeiros extremistas, são terroristas do Hamas que fazem isso. Então é um grupo que é financiado por é, países como Irã, entre outros para justamente levar o terror e eles abraçam uma causa para dizer, olha, nós estamos fazendo por isso, mas o grande intuito deles é destruir Israel, é que Israel não exista. Eles não querem um Estado palestino, eles querem acabar com Israel e colocar ali em todo o território essa ditadura islâmica, tal como acontece no Irã. Então, quando você olha para o mapa, você vê a Cisjordânia de um lado, Ali está a autoridade palestina. Ali está o povo palestino. Tá certo? Ali está. Ali estão. Certo? Aí você vê Israel. A faixa de Gaza que faz ali divisa com é, o Egito e tem saída para o mar é um pequenino território. Onde os milhares, cerca de 40 mil, é uma informação que tem, terroristas do Hamas estão por lá. É ali. Israel está atacando Gaza e não é contra o povo. Infelizmente, o civil acaba sofrendo como em qualquer conflito. Até porque o Hamas utiliza essas pessoas como escudo humano. Não deixa que elas saiam de lá. Então, o que, que acontece? Israel está atacando sim Gaza, mas atacando os locais do Hamas. De onde disparam um míssel, onde acumulam armamento, centros de inteligência, de militares. É isso que Israel está atacando. Então, o tempo é o que o Israel está dizendo. Acabou a paciência. O tempo, sabe, de, dessa paciência com esses terroristas, acabou, se foi. Os Estados Unidos estão enviando um grande poderio militar para a região e já chegou boa parte. Gaza está cercada. Este talvez será o fim do Hamas. E o início de uma grande guerra. Israel já está em estado de guerra. E quando você olha para os vídeos que estão chegando, muitos e muitos israelenses estão voltando para Israel para entrarem na guerra. Para defender o seu país e que o seu país possa existir. Bom, Bruna, 24 anos, uma jovem né, brasileira que morava lá, com a sua mãe e se não estou enganado com sua irmã em Israel estava na rave rave esta em que tinham muitos além de Bruna outros brasileiros em que informações dão que muitos brasileiros estão ainda como reféns lá do Hamas né então a jovem brasileira ela foi brutalmente aí assassinada pelos esses terroristas palestinos do Hamas né e vivia com a mãe e a irmã dela. É, a mãe e a irmã, principalmente a irmã, elas tiveram receio de que ninguém aparecesse no funeral né, de sua filha e de sua irmã. Então elas fizeram uma postagem nas redes sociais é, falando que quem pudesse comparecer, que fosse ao funeral. Sabe o que aconteceu? 
Mais de 10 mil pessoas de Israel foram ao funeral da brasileira Bruna. Que descanse em paz. Bruna, que possa descansar em paz, que o Senhor a, a, a recolha em seus braços e que os seus familiares possam né, ser confortados. Não tem palavras nesse momento que possa trazer um alento, qualquer coisa. Eu acredito que é apenas um abraço nesse momento ali e, que, e orar muito para Deus confortar os corações. As filas de carros foram de 3 quilômetros para ir ao funeral desta jovem. Eu recebi muitas imagens do meu amigo Renan, um abraço para o Renan, que está lá em Israel e que eu fiquei na casa dele. Né? É, e falei, Renan, toma cuidado, né? Tudo. Ele falou, oh, a gente está tá aqui, está tranquilo, né? é, entre aspas, né, gente? Já foram ter que ir para bunkers também, já voltaram. E ele mandou imagens lá dos, dos mercados. São várias imagens. O que é que está acontecendo? Pela incerteza do que vai acontecer daqui para frente, é, o israelense está correndo aos mercados e fazendo estoques. Olha isso. Então, esses vídeos aqui foram feitos pelo Renan e mandados aqui diretamente para o meu WhatsApp, mostrando a correria nos mercados logo pela manhã. E os mercados estão trabalhando além do horário, né, tudo. E ele falou também que uma parte de Israel está vivendo de uma forma meio que o tempo do lockdown, lembra? Mas dessa vez é, é, é o quê? Os serviços essenciais estão funcionando. Aquele que não é tão essencial, ele, essas pessoas estão sendo, se voluntariando para outras coisas, para ajudar a doar sangue, por exemplo, estão doando muito sangue. Uma campanha gigantesca. Nesse momento de grande angústia, nós vemos a união de um povo, né? Que estão fazendo filas e mais filas, por exemplo, para doar sangue. Eles estão fazendo isso. Então, essas imagens aqui do Renan, ele me mostrou também, é, por exemplo, muito alimento né, acabando e tendo uma reposição é, até rápida desses alimentos que estão acabando, porque muita gente comprando para fazer estoque, porque estão é, ali sem saber o que é que vem pela frente, estão receosos com até onde vai essa guerra. Tá certo? Obrigado ao Renan aí pelas imagens. É, também, o presidente da Turquia, o Erdogan, o que, que ele fez? Né? Ele fez uma declaração falando que os Estados Unidos eles estão se preparando para acabar com Gaza, né? acabar aí com o Estado, é, o Estado Islâmico Novo, né? vamos dizer assim, né? porque é isso, com o Hamas. E aí ele falou que né, isso pode acabar com os civis e não sei o que lá. Então ele está é, ali receoso de que vai ter uma grande ação, sim. tem algo ainda maior chegando ali contra os terroristas. Então o fim do Hamas pode estar próximo. E aí a gente vê, logo após grande desgraça como essa feita por terroristas, brasileiros fazendo isso aqui, ó, protestos em favor dos palestinos, mas não entende que ele não está indo pelo civil, ele está ali, ah, não, é pelo Hamas, Olha lá, pela vitória palestina, após um massacre contra crianças, 40 bebês, somente em um lugar lá foram assassinados, gente, 40, 40, e aí você vê brasileiro com seu Nike, né, da, do capitalismo, defendendo eles, né, o, o Hamas, com o Partido Comunista Brasileiro. Olha isso. Então, vou repetir. Aqueles que até ontem chamavam os conservadores de nazistas, neonazistas, hoje aplaudem e fazem manifestações em favor do Hamas e de todos aqueles, tá certo? nas ruas do Brasil e em vários locais do mundo. As mesmas pessoas. O Black Lives Matter de Chicago postou uma imagem é, com... Um, um terrorista do, do Hamas num paraglider e colocando todo o apoio a eles, né, a, a causa palestina, e colocando o terrorista, como eles invadiram dessa forma para matar as pessoas. Então isso tudo está servindo para tirar a máscara também de muita gente que escondia através de um falso amor, de falsas palavras de amor, mas em que o seu coração está recheado de ódio. Essa é a verdade. É... Bom... Também, né, eu quero mostrar aqui para vocês, esse caso. Este aqui é um dos policiais que estava na rave, fazendo a segurança. Ele salvou mais de 500 pessoas. 
mais de 500. O nome dele é Igal Singh, Singer. Salvou 500 pessoas no festival de música. Ele rapidamente encontrou uma rota de fuga. Liderou um comboio de 100 carros civis para a fuga das pessoas. Depois voltou para tentar salvar mais, onde acabou sendo ferido. Ele está chorando dizendo, eu poderia ter salvado mais. Eu poderia ter salvado mais pessoas. Então, para você ter ideia, também nesse momento nós vemos alguns milagres, vemos também alguns heróis que vão surgindo, as histórias vão surgindo e mostrando que nesse grande momento de tanta dificuldade, tanto problema, pessoas boas também mostram o que tem de melhor dentro delas. Aqui você vê o povo ali ó, no aeroporto de Israel voltando para a sua terra para adentrar a este conflito e defender o seu país. Isso no aeroporto. Então, estão voltando aviões e mais aviões cheios de cidadãos israelenses para poder incorporar o exército de Israel e defender o seu país. Aqui nós podemos ver mais um QG do Hamas sendo destruído. Então, Gaza vem sendo bombardeada, mas não é igual muitos colocam. Olha lá, os civis, as casas, negativo. São, são locais identificados pela inteligência de Israel, aonde os terroristas usam como quartel, como instalações e etc. Como bunkers, tá certo? Tá aí. Então, reduzido a pó mais um. E hoje começa algo é, gigantesco em Israel. Essa eu acho que é talvez a informação da guerra principal deste vídeo. E aí Lapid e Ben Gantz, os principais líderes da oposição de Israel, aceitaram formar um governo de unidade de emergência com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante a guerra contra o Hamas. Gente, isso daqui tem um significado gigantesco. Hoje, então, deixa de existir a oposição em Israel por um tempo. Estão todos unidos em um propósito. Acabar com o Hamas. Acabar com o terror. Acabar com o terrorismo. O, hoje no Mundo Militar escreveu até aqui. Apesar dessa vitória de Netanyahu, seu futuro político é bastante incerto. Já que os terroristas palestinos do Hamas só conseguiram realizar aqueles terríveis ataques devido à falha dos serviços de inteligência israelenses. Que foram incapazes de descobrir os planos do maior e mais aparatoso ataque contra Israel desde a guerra de Yom, do Yom Kippur em 1973 tá? então o governo de emergência vai ser formado, quando tudo isso passar também o destino de Netanyahu ele está incerto porque todos concordam que teve sim uma grande falha para Israel ser pego de surpresa os militares israelenses afirmaram que os soldados na fronteira de Gaza estão prontos para executar a missão que nos foi dada em uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza para garantir que o Hamas não tenha quaisquer capacidades militares. Isso vai acontecer muito em breve. O enviado palestino da ONU acusa Israel de campanha de genocida contra Gaza. Então é assim que acontece. Eles atacam, causam a desgraça. Quando Israel contra-ataca, eles levantam a bandeirinha branca e falam Cessar fogo, cessar fogo, vocês estão cometendo um genocídio. Mas é o que eu expliquei para vocês. O alvo não é o civil, ao contrário do Hamas. O alvo são os terroristas, tá? os alvos. As forças de defesa de Israel confirmou que bombardeou a Universidade Islâmica de Gaza, que era usada para treinar engenheiros do Hamas, segundo a IDF. O porta-voz da IDF publicou na manhã desta quarta que Israel destruiu o sistema de detecção de aeronaves do Hamas. Nesta quarta, continuam intensos os combates no norte de Israel e ao sul do Líbano, é, entre as forças de Israel e o Hezbollah que está querendo entrar na guerra. E o Papa Francisco pediu ao Hamas que libere todos os reféns. Disse que Israel tem o direito de se defender e expressou grande preocupação com o cerco a Gaza. Então, atualizações também aqui do Ivan Kleber. A Rede X tem sido ali é, importante para as atualizações rápidas de, desse conflito e de tudo o que está acontecendo. Então, meus caros amigos... Peço a você que se inscreva aqui no canal, que ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Se inscreve, tá vendo o vídeo aqui? Não se inscreve, ó, aproveita e se inscreve. E ó, tem um vídeo que eu vou publicar do que eu acho que vai acontecer 
logo nos próximos capítulos, falando profeticamente, né? lendo a Bíblia, né? fazendo uma analogia com a Bíblia, disso tudo. Esse vídeo vai estar no canal Geo Cristão, Geo Tracinho Cristão. Aqui no YouTube tem na descrição, é só você clicar no link e você vai para lá, ou você digita na pesquisa Geo Tracinho Cristão, você vai encontrar. Pessoal do Facebook, vai até o YouTube e digita. Eu vou postar esse vídeo hoje, que está muito interessante, para a gente entender para onde pode arrumar agora esse conflito e o que virá depois. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.